Y hablando de operativos para contrarrestar la violencia, queremos indicarle que también precisamente por medio de motocicletas se cometen hechos delictivos, pero también se dan accidentes de tránsito bastantes en Guatemala en diferentes carreteras por el exceso de velocidad. Y precisamente para evitar ciertos problemas a los motoristas, hay que mencionar que se han realizado operativos y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Mario Tumín porque él nos dará a conocer los operativos que se están realizando en este departamento en Retaluleo. Así que adelante Mario, le escuchamos. En el departamento de Retaluleo se tiene planificado realizar una serie de operativos de parte de elementos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito de esta cabecera departamental con el objetivo de verificar a que los eh, automovilistas puedan utilizar el cinturón de seguridad y en el caso de los motoristas que porten el casco y el chaleco respectivo. Eh, uno de los elementos de esta dependencia nos comenta de qué trata todo esto. Así es, el día de hoy acá en Retaluleo se inicia con un, un estudio por observación para determinar el uso y no uso de los dispositivos de seguridad pasiva de los vehículos livianos y de las motocicletas. Hablando del cinturón de seguridad para vehículos livianos y del casco para las motocicletas, ¿verdad? La Policía Municipal de Tránsito del municipio de Ratululeo nos está apoyando para recolectar la información. Si no se acata este llamado, ¿habrán sanciones en contra de motoristas y automovilistas? Así es, esto está reglamentado, ¿verdad? La ley de tránsito y su reglamento nos indican de que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para vehículos livianos y el uso del casco para los pasajeros de una motocicleta, ¿verdad? Y la Policía Municipal de Tránsito, que tiene la delegación acá en el municipio, puede sancionar pa, eh, por el no uso de estos dispositivos, ¿verdad? Queremos informarles de que esto también tiene como objetivo principal evitar accidentes de tránsito y que las personas puedan perder la vida por no utilizar el casco o el cinturón de seguridad máximo en estas fiestas de fin de año que se aproximan. Con imágenes de Adán Tumín, reportando Mario Tumín. Gracias Mario por esta información, enhorabuena entonces por las autoridades para implementar estos operativos para hacer conciencia a los motociclistas de utilizar el casco respectivo, no llevarlo en el codo que sabemos que varios lo hacen de esta forma y también ser prevenidos y no trasladar a, ma a muchas más personas dentro de en esta motocicleta, así que a esperar los resultados que arrojen esos operativos para evitar accidentes de tránsito que se registran en la temporada de fin de año por el consumo de bebidas embriagantes en los convivios, en las fiestas de fin de año, así que es lo que nos ha trasladado nuestro compañero Mario Tumín desde Retalulio.